हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मैं डेली एमसी क्यों सीरीज चला रहा हूँ जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और अब मैं एक नई चीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जैसे कि आपको सबको पता है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो यहाँ पर ऑनलाइन का पेपर कैसे आता है केमिस्ट्री का वो हम लोग चेक कर रहे हैं ये है वीडियो नंबर थ्री फॉर दैट और यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर जो टू का जेई मेन्स का पेपर था जो कि ऑनलाइन का पेपर था वो मैंने लिया है उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ठीक है इससे पहले तक मैं दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूँ गाइज कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री कोई फर्क नहीं पड़ता वो नीट का एग्जाम है या जेई का एग्जाम है कॉन्सेप्ट आपको काम देंगे ही देंगे तो इन वीडियोज को जितना ज्यादा शेयर करो उतना अच्छा है जितना ज्यादा देखोगे कॉन्सेप्ट को उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा और एक्चुअल में इसका फायदा यह भी है कि पूरी केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सो चलिए फटाफट से इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं जेई मेन्स टू का ऑनलाइन का पेपर किस तरह आया था उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं चलिए पहला सवाल देखते हैं इस वीडियो का नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अब देखिए पूरा ले रहे हैं हम लोग पेपर तो इसमें ऑर्गेनिक है पहला जो सवाल वीडियो का बनेगा वो ऑर्गेनिक से बनेगा बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कहता है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको पहचानना है ठीक है अब जरा सोचो ये आपका सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट है और इस पे आपको देखो ये आपको क्या दे रखा है AlCl3 जो कि एक लुइस एसिड होता है वी ऑल नो पर एसिड की तरह काम करेगा और एक्चुअली ये है जिसको क्या करना है बेसिकली अटैक करना है या अटैच करवाना है तो अब इस इस पर्टिकुलर सब स्पीसी को जरा ध्यान से इसको देखो क्या खास है इसके अंदर तो एक्चुअल में यहाँ पर देखो इधर भी क्लोरीन लग रहा है देखिए और इधर भी क्लोरीन लग रहा है तो एक्चुअल में अटैक कहां से होगा ये सोचने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर तो क्या है यहाँ पर बेंजीन रिंग दे रखा है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके इस पर अटैक कर सकता है और जुड़ सकता है एडिशन हो सकता है ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर परफॉर्म हो सकती है बहुत इजीली पर सवाल ये है कि कौन आके जुड़ेगा तो देखो इसका जवाब भी बड़ा आसान है तो देखो एक्चुअल में आप सबसे पहले अपने सब्सिट्रेट को गौर करो एक्चुअली आपका जो सब्सिट आपका यहाँ पर जो अटैक करने वाला है उस पर गौर करने की जरूरत है वो देखो जरा कौन है तो वो है ये तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पर वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप अवेलेबल है दैट इज क्लोरिन हेलोजन यहाँ पर रिलीव कर सकता है तो वे लीव करेगा अगर अपने इलेक्ट्रॉन लेकर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक कार्ब का टाइम जनरेट हो जाएगा जरा ध्यान से इसको देखो तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको देख सकते थे और ये Cl- अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कहा ये Cl- अपने इलेक्ट्रॉन लेके एन हाइड्रस एल सी के पास जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है क्योंकि वो लुइस एसिड है तो खैर हमें उससे तो कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर जो हमारा कार्ब है वो ये है ये स्पीसी है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा अब एक्चुअली इसको है इलेक्ट्रॉन की जरूरत ठीक है अब ये जुड़ेगा कहाँ पे वो हमें देखने की जरूरत है तो देखो यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं जिसमें ये जो आपके पास एम ई ओ ग्रुप दिखाई दे रहा है ठीक है ये लेंदी ग्रुप है और इसी के रिस्पेक्ट में रिएक्शंस होंगी और यहाँ पर यही काम करेगा जरा ध्यान से इसको देखो एक्चुअली इसके पास क्या होता है ये बहुत अच्छा ग्रुप है जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखाता है या प्लस एम इफेक्ट दिखाता है तो होगा क्या या तो इसके ओर्थो पोजिशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर इसको अटैक करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव या डेंसिटी नेगेटिव डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओर्थो और पैरा पर ही इफेक्टिव होगी अब ओर्थो पे क्यों नहीं कर सकता ओर्थो पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये लेंदी ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है यहाँ पर भी देखो ये इधर उधर झूलता रहेगा तो स्टेरिंग हिंड्रेंस ज्यादा है तो नहीं कर पाएगा तो पैरा पोजिशन पर आके इसको अटैक करना है तो आप जरा सोचो ये पूरा का पूरा ग्रुप ये क्लोरिन को अगर हटा दिया जाए तो ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा आकर ठीक है अब अगर यहाँ जुड़ा तो इसका मतलब ये कार्बन हो गया जो जुड़ा ये देखो यहाँ से बॉन्ड बन के ये कार्बन हो गया जो जुड़ गया तो कार्बन के साथ यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ठीक है बस यहाँ पर अब आप देख लो कि एम के पैरा पोजीशन पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर ऐसे जुड़ा हुआ ऑप्शन में तो आपका आंसर आ गया बहुत सिंपल है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका अब देखो ये क्या है ये क्या इसके मेटा पोजीशन पर जोड़ दिया जो कि पॉसिबल नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता ठीक है अब आप देखो इसके अंदर तो है ही नहीं इसके क्या पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है सीओ नहीं ये आंसर भी नहीं हो सकता अब थर्ड ऑप्शन को चेक करो ये देखो यहां से इसका पैरा पोजिशन ये रहा और पैरा पोजिशन पर आपने कार्बन डबल बोन ऑक्सीजन जोड़ा है ये आपका आंसर हो गया सीधे तरीके से पहचाना जा सकता था इसको बहुत आसान है बहुत ही ज्यादा आसान है ऐसा ही हो रहा है और कुछ नहीं उसके बाद क्या
एक्साफ्लोराइड का ठीक है एक्सी एफ सिक्स का पार्सल हाइड्रोलिस करते हो तो आपके पास यहाँ दो कंपाउंड बनते हैं बस आपको देखो अगर आपने ऑर्गेनिक को ढंग से देखा है तो आपको याद रह जाएगा दैट इज एक्सी ओ एफ फोर ये एनसीआरटी में दिया हुआ है एक्सी ओ टू एफ टू ये कंपाउंड्स बनते हैं अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा तो आप तुरंत आंसर कर दोगे इसका आंसर थर्ड बनेगा और कई बच्चे पूछते पीपल को याद करने के लिए क्या करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप इक्वेशन और रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखते रहो कंटिन्यूसली आपको याद हो जाएगा अगला सवाल देखो ये भी ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा सवाल है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली गिव द डी हाइड्रोहेलोजिनेशन कंपाउंड तो देखो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है यहाँ पर हेलोजन एच और एक्स का हटना तो ये हटाना है आपको यहाँ पर स्पीसीज दे रखी है बहुत सारी एच एक्स कहां से आसानी से हटेगा तो एक्चुअली में एच एक्स का हटना मतलब आप एलिमिनेशन करवा रहे हो और ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो है ईवन टाइप की होगी ठीक है तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कार्ब कटाइन कहाँ अच्छा बनेगा जहां कार्ब कटाइन अच्छा बनेगा वो बेसिकली ये आसानी से दे देगा तो देखो कार कटाइन मतलब ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और एक्चुअली ये प्लस का साइन देखो यहाँ पर फिनोल ग्रुप है जो जिसके अंदर रेजोनेंस होता है जो आसानी से क्या करेगा अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी सहायता करेंगे तो यहाँ पर जो कार्ब कटाइन है उसकी स्टेबिलिटी हाइएस्ट है किसी भी कंपाउंड में देख लो तो इसका फर्स्ट आंसर होगा अगर आपने फर्स्ट लगाया था आप बिल्कुल सही हो सोच रहे हो तो भी बिल्कुल सही हो यहाँ पर तो ऐसा कुछ सीन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमीन हटेगा उसकी सहायता नहीं हो सकती है रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है यहाँ पर भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनती है रेजोनेंस की लेकिन उससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जरा ध्यान से देखो यहाँ तो फिनोल ग्रुप लगा हुआ है तो सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी फर्स्ट में बनती है इसलिए आंसर इसका क्या होगा फर्स्ट फोर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पार्सल डबल बोन करेक्टर होगा तो यहाँ पर इसका हटना इम्पॉसिबल सा है अगला सवाल जो देखो ट्वेंटी क्वेश्चन जो है वो भी अच्छा सवाल है कहता है आपसे यहाँ बोन्ड ऑर्डर क्या होगा ये देखिए यहाँ पर हाइड्राजीन एजाइड दे रखा है हाइड्रोजन एजाइड दे रखा है इसके लिए पूछा आपसे बॉन्ड ऑर्डर तो देखो बहुत सिंपल है अगर आपने ध्यान से सोचा है तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है बेसिकली ट्रिपल बोन नाइट्रोजन जिससे ऐसा ऑप्टेट पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर तो दो से ज्यादा हो गया मोर देन टू बहुत सिंपल है ठीक है सेकंड केस में मोर देन टू और उसके बाद क्या करता है ये प्लस यहां पर आएगा क्यों क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन को ठीक है और ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और इस पर माइनस का साइन है अब आप खुद ही सोचो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर तीन है यानी कि ग्रेटर देन दो टू होगा और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है एक यानी कि लेस देन टू होगा वैसे भी अगर आप यहाँ पर एक बॉन्ड बना देते हो तो ये पार्सल डबल बॉन्ड करेक्टर उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो सो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा ये ग्रेटर देन टू और ये क्या है लेस देन टू है सो यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन टू का आंसर कहाँ दे रखा है फोर्थ में तो इसका आंसर क्या बनेगा फोर बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगला सवाल ले लेते हैं पच्चीसवा सवाल कहता है आपसे ये तो सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर एडेनोसिन एडेनोसिन का करेक्ट स्ट्रक्चर बताना था अब आप इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको आपको ढंग से देखना पड़ेगा ठीक है नॉलेजेबल क्वेश्चन है सिंपल मगअप करने वाला सवाल और एक्चुअल इसका आंसर ये सेकेंड बनेगा जो एम आई है उसके अपोजिट जो रिंग है उसके पास राइबोस जुड़ा होगा और ये बस ये अगर आपने ध्यान से देखा है ठीक है ध्यान से पढ़ा है तो आप बता पाओगे तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया एक्चुअली ये इसका आंसर क्या बनेगा सेकंड बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट से ये भी मकअप करने वाला सवाल था देखिए छब्बीसवा सवाल तो बेहद आसान था कहता है ग्रे एंड डायमंड तो आप सोचिए जो ग्रे होता है बेसिकली सो ग्रे में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है एस ठीक है क्योंकि वहां पार्सल वहां वहां पर कार्बन टू कार्बन डबल बोन्ड होता है जबकि डायमंड में क्या स्ट्रक्चर होती है क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की sp3 अब आपसे पूछा है कि आप परसेंटेज p करेक्टर बताइए तो बहुत आसान था ऊपर वाले में परसेंटेज p करेक्टर कितना होगा तो परसेंटेज s करेक्टर थर्टी परसेंट तो बाकी जितना बचा वो पार्सल uh, करेक्टर होगा तो वो कितना होगा सिक्सटी बचा और यहाँ पर देखो परसेंटेज एस करेक्टर पच्चीस प्रतिशत होता है तो पी कितना हुआ सेवेंटी फाइव परसेंट तो आंसर बहुत सिंपल है इसका आंसर बनेगा सिक्सटी सेवन एंड सेवेंटी फाइव फोर्थ आंसर बन गया सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से जो अच्छा सवाल है थर्मोडाइनमिक से पूछा गया कहता है आइडियल गैस अंडर आइडियल गैस अंडर गोज अक्लिक प्रोसेस तो उसके लिए क्या डेटा दे रखा आपको देखो ये साइक्लिक प्रोसेस आपको पी वर्सिस वी ग्राफ दे रखा है और उसके लिए कुछ डेटा आप लोगों को गिवन है तो जरा ध्यान से डेटा उसको देखते हैं फटाफट से ए बी प्रोसेस देखो बी सी प्रोसेस के लिए आपको क्या दे रखा है इंटरनल एनर्जी में चेंज दे रखा है तो बी सी प्रोसेस ये रहा उसके लिए आपको डेल्टा यू का वैल्यू दे रखा है क्यू ए बी ए बी प्रोसेस के लिए आपको क्यू का वैल्यू दे रखा है और ए बी प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन भी दे रखा है और
सो फाइनली आप जरा चेक करो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि डेल्टा यू ऑफ ए बी सी निकालो सो डेल्टा यू ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होगा दैट इज डेल्टा यू ऑफ ए बी ठीक है प्लस डेल्टा यू ऑफ बी सी यही तो होगा सो डेल्टा यू ऑफ बी सी तो डेल्टा यू ऑफ ए बी की वैल्यू अभी आपने निकाली है वो कितनी है माइनस का थ्री और डेल्टा यू ऑफ बी सी डेल्टा यू ऑफ बी सी की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है कितनी है माइनस का फाइव तो वो कितना हो गया बेसिकली माइनस का एट अब ये क्यों कर रहा हूं आपको मालूम पड़ जाएगा डेल्टा यू ऑफ ए बी सी आपने निकाल लिया तो मैं अगर आपसे कहूँ डेल्टा यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू निकाल ली तो बताओ कि सी बी ए की वैल्यू कितनी होगी डेल्टा यू ऑफ सी बी ए उल्टा कर दो तो कितना होगा एट तो डेल्टा यू ऑफ सी बी ए किसके इक्वल होगा जरा चेक करो क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है डेल्टा यू ऑफ सी बी एज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ सी ए होगा कि नहीं होगा क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है बस हमें हमारा काम हो गया एक्चुअली में हमसे क्यू ऑफ सी ए पूछा है सो क्यू ऑफ सी ए किसके इक्वल होगा जरा चेक करो Q of C A is equals to यहाँ से जरा चेक करो Q of C A is equals to delta U minus W so delta U of C A minus W of C A तो आप delta U of C A आप निकाल चुके हो वो कितना है आठ minus W of C A कितना दे रखा है C A that is तीन तो कितना आ गया total answer पांच तो plus का five answer आएगा इसका तो इसका answer बनेगा plus का five नीचे आपके पास दे भी रखा है तो अगर आपने plus five लगाया तो आप बिल्कुल सही हो अब आपको मालूम पड़ेगा होगा कि मैंने वो क्यों किया नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन वॉल्यूम देखो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट अब देखो अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो ली गेट के हिसाब से आपके नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होने चाहिए और अगर आप चाहते हो कि आप फो, फो, कौन सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ ये तो पूछा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो अब देखो वॉल्यूम इंक्रीज करते ही नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे अब कौन सी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की तरफ जाते इंक्रीज हो रहे हैं वो चेक कर लो तो देखो यहाँ पर गैसेस मोल्स कितने हैं दो और दो यहाँ तो इंक्रीज नहीं हो रहे तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर तीन से दो तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करो रिवर्स में जाएगा ये तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा लेकिन ये जरा चेक करो ये दो से कितने हो रहे हैं दो और एक तीन तो यहाँ पर ये ऐसा केस है जहां पर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो अगर आप यहाँ वॉल्यूम बढ़ाते हो तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में सो ये आपका आंसर हो गया सिंपल आंसर है इसका थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता है फटाफट से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बहुत ईजी क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग अरेजमेंट शोज द स्कीमेटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एंटी फेरो मैग्नेटिक एंटी फेरो मतलब एक दूसरे के अपोजिट तो देखो फर्स्ट ही आंसर है इसका क्यों क्योंकि ये देखो ये ऊपर है नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सिंपल आंसर था सो so, चलिए गाइज लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जो कि एमओटी से पूछा है कहता है इन द मोलिक्यूल ऑर्बिटल ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मोलिक्यूलर आयन आपके पास एन टू प्लस दे रखा है सो so, फाइनली एन टू प्लस के लिए आपको पूछा है जरा चेक करो पूछा क्या है कहता है एन टू प्लस के लिए सिग्मा टू पी के अंदर सिग्मा टू पी के अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो देखो नाइट्रोजन तक में जो चीजें जो एमओटी के अंदर जो सिक्वेंस फॉलो होता है वो यू होता है एक तो होता है सिग्मा वन एस फिर होता है सिग्मा स्टार वन एस याद है अब तो सिग्मा वन एस में दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार वन एस में दो इलेक्ट्रॉन उसके बाद होता है सिग्मा टू एस ठीक है तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन फिर सिग्मा स्टार टू एस तो उसके अंदर फिर से दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आठ तो हो गए फिर उसके बाद किसका नंबर आता है वो इंपॉर्टेंट है उसके बाद नंबर आता है पाई पाई टू पी देखो टाई पाई टू पी एक्स मान लो और पाई टू पी वाई मान लो ठीक है पर दोनों पाई होते हैं तो वहां पर क्या होगा बेसिकली देखो पाई टू पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन पाई टू पी वाई में दो इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए जरा चेक करो दो चार छ आठ दस बारह अब आपके पास नंबर आता है सिग्मा टू पी जेड ठीक है तो सिग्मा 2p में सिग्मा 2p के अंदर पूछा आपसे तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा बेसिकली थर्ड तो ये मेरी तरफ से टोटल थर्टी क्वेश्चंस हो गए यहां पर कंप्लीट जो है फर्स्ट शिफ्ट के सारे सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करवा दिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पेपर के साथ टिल देन स्टे ट्यून और ये पेपर आपको बहुत ज्यादा काम देगा बड़े ध्यान से तीस के तीस क्वेश्चन को देख लो बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है जो कि ऑनलाइन में पूछे जा चुके हैं और स्पेशली उन लोगों के काम के जो भी ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं लाइक नीट एम्स ये जितने भी बचे हुए हैं ठीक है थैंक यू सो मच गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट